Karibu kwenye hadithi za kweli. Jina langu naitwa Mtiga Abdalla na siku hii ya leo tunaangazia kumbukumbu na matukio yaliyowahi kutokea miaka ya nyuma na kuiacha dunia kinywa wazi kila mmoja asijue nini chanzo au sababu ya hayo yote kutokea. Mwandishi wa gazeti la Weekly World News, Bwana Irwin Fisher Aliwahi kuripoti tukio la ndege ya Santiago Airline 513 iliyopotea Septemba 4, mwaka 1954 na kuonekana baada ya kupita miaka 35 ilikuja kutua huko nchini Brazil na mwaka 1989. Tukio hilo limewashangaza watu wengi sana. Baada ya ndege kutua na abiria 88 pamoja na wahudumu wa ndege wote wakiwa wamefariki na kusalia mifupa tu kwenye viti vya ndege hiyo. Septemba 4 mwaka 1954 ni siku ambayo ndege ya Santiago Airline 513 ilianza safari zake kama ilivyo kawaida. Ndege ya Santiago 513 ilianza safari kutoka mjini Aachen huko West Germany ikiwa na jumla ya abiria 88 miongoni mwao wakiwemo wahudumu wa ndege watatu pamoja na rubani. Hali ya hewa ilikuwa shwari kabisa siku hiyo. Ndipo rubani wa ndege ya Santiago Airline 513 alipokamatia usukani wake na taratibu, ndege hiyo ilianza kupasua anga na hatimaye kuliacha jiji la Aachen. Kwa kawaida safari hiyo ilitakiwa kuwa ya masaa nane tu, lakini cha kushangaza Safari hii ilitumia muda mrefu kuliko kawaida. Abiria waliokuepo ndani na wahudumu walianza kupatwa na hofu. Kila mmoja alikuwa anasali na kumwomba Mungu kwa imani yake. Baada ya kimya kirefu, alisikika msaidizi wa rubani akitoa taarifa kuwa kila abiria avae mkanda wa usalama. Pia aliwa taarifa abiria wote kuwa hakuna mawasiliano yeyote baina ya ndege hiyo na waongoza ndege wa ardhini. Ndipo hapo abiria walianza kujawa na hofu wasijue nini cha kufanya. Abiria bado wakiwa kwenye taharuki kwenye ndege hiyo aina ya L513 iliyomilikiwa na shirika la ndege ya Santiago. Abiria walizidi kupatwa na presha kwa sababu kwa kawaida ndege hiyo ilitakiwa kutua nchini Brazil katika kiwanja cha Porto Alegre Airport masaa kumi na nane, baada ya kuondoka Aachen huko West Germany. Lakini haikuwa hivyo. Ndege ya Santiago 513 iliendelea kusalia angani ikiwa imepoteza mawasiliano kabisa na waongoza ndege wa ardhini. Wataalamu wa kuongoza ndege walitafuta kwenye rada bila ya mafanikio yoyote na baada ya saa 24 kupita, yani tangu kupotea kwa ndege hiyo na hapa kuwa na dalili yoyote ya ndege hiyo kutua au kutoa taarifa yeyote endapo imepata hitilafu na kuamua kutua kwenye kiwanja kingine kwa dharura. Baada ya taarifa kusambaa kila sehemu kuwa mawasiliano yamekatika kati ya rubani wa ndege ya Santiago 513 na waongoza ndege wa ardhini. Hofu ilizidi kutanda na haraka mamlaka za usafiri wa anga zikishirikiana na mamlaka nyingine zikaanza harakati za kuitafuta ndege hiyo ndipo shirika la ndege la airline 513 walipounda kikosi maalum kwa ajili ya kuitafuta ndege hiyo iliyopotea ghafla angani kikosi kazi cha wataalamu wa anga kikaingia kazini wakishirikiana na kikosi kazi cha wataalamu wa kwenye maji walitumia kila mbinu kuitafuta ndege iliyopotea lakini juhudi zao zikagonga mwamba na wasijue nini chanzo cha ndege kupotea pia hawakubahatika hata kuokota mabaki ya ndege hiyo. Mwanzo kabisa iliaminika kuwa labda ndege hiyo imepata ajali na kuanguka kwenye bahari ya Atlantic. Ndipo vyombo vya uokozi zikiwemo meli za kivita, mashua na ndege za wanaanga zilianza kuitafuta kwa muda mrefu bila ya mafanikio yeyote. Walifanya kila mbinu lakini hawakungamua chochote baada ya kukosekana. Wataalamu walitoa ushauri kuwa kitafutwe kifama alum kinachojulikana kwa jina la Flight Data Recorder FDR au black box ambacho hutunza kumbukumbu ya kila kinachofanyika ndani ya safari za ndege. Kifaa hiko 
Huenda labda kitasaidia kungamua chochote ikiwa kama kuna tatizo la kiufundi au tatizo lingine lolote linaloweza kusababisha ndege hiyo ishindwe kwenda sawa na inavyotakiwa. Licha ya jitihada zote hizo, lakini hawakuweza kungamua chochote kinachoashiria kama kuna uwezekano wa kufahamu au kupata ishara ya uwepo wa ndege hiyo. Tukio hilo lilizidi kuwaumiza vichwa wataalamu wa anga na kampuni ya Santiago Airlines kwa kitendo cha ndege yao kupotelea kusikojulikana tena ikiwa na watu zaidi ya tisini. Kila mmoja alisema aliloliweza. Wapo waliosema kuwa ndege hiyo ilipa masafa marefu sana na kukutana na kani ya mvutano ambayo ilisababisha kushindwa kurudi tena na kuharibu mfumo mzima wa mawasiliano. Wapo pia waliodai kuwa ndege hiyo ilianguka baharini mbali kabisa au katikati ya bahari ambapo hakuna binadamu aliyewahi au anayeweza kufika huko. Baada ya muda mrefu kupita wa harakati za kuitafuta ndege mahali ilipoangukia au hata mabaki ndipo ndugu wa abiria waliokuepo kwenye ndege ya Santiago Airlines 513 wakakata tamaa juu ya hatma ya ndugu zao kwa sababu ni muda mrefu umepita tangu walipopotea walidhani kuwa hakuna hata abiria mmoja au mhudumu yeyote atakayekuwa hai na shirika la ndege la Santiago pia alikuwa na majibu sahihi pale walipoulizwa na ndugu wa abiria waliosafiri na ndege ya Santiago 513 baada ya muda mrefu kupita wa harakati za kuitafuta ndege ilipoangukia au hata mabaki ndipo ndugu wa abiria waliokuepo kwenye ndege ya Santiago Airlines 513 wakakata tamaa juu ya hatma ya ndugu zao kwa sababu ni muda mrefu umepita tangu walipopotea Walidhani kuwa hakuna hata abiria mmoja au mhudumu yeyote atakayekuwa hai na shirika la Santiago pia alikuwa na majibu sahihi walipoulizwa na ndugu wa abiria waliosafiri na ndege yao Siku zilisonga na safari za ndege ziliendelea kama kawaida na shirika la ndege la Santiago Airlines liliendeleza safari zake kama ilivyo ada pasi na wasiwasi wowote Ndugu na jamaa wa abiria waliopotea pia walisahau na kumshukuru Mungu kwa kile kilichotokea na dunia ikawa shwari kabisa kila mtu alikuwa anaendelea na pilika zake ilipofika Oktoba 12 mwaka 1989 katika kiwanja cha ndege cha Porto Alegre Airport kilichopo huko Brazil ilionekana ndege ikikaribia kutua uwanjani hapo Bali, ilionekana kama ndege ya kawaida na hakuna aliitilia hofu ila kadri ilipozidi kukaribia kutua ndipo wahudumu na wasimamizi wa kituo cha ndege katika kiwanja cha Porto Alegre Airport walijawa na hofu kwa sababu kwa siku hiyo hawakuwa na ratiba ya ndege kutua uwanjani hapo sana muda kama huo Wasimamizi wa kituo hiko walidhani kuwa labda ikawa ndege hiyo imepata hitilafu hivyo imelazimika kutua kwa dharura lakini walikuwa na maswali ya kujiuliza ambayo hata wenyewe hawakujua nani atayajibu kwa nini ndege inatua bila ya kutoa ishara yoyote ya dharura au hatari mbona hawajasikia hata sauti ya mmoja wa wahudumu wa ndege au rubani akipiga simu kuomba msaada wa kutua kwa dharura Wakati wote wakiwa kwenye mawazo mazito pasi na kujua ni nini kitatokea huko. Ndege ya Santiago Airlines 513 iliyopotea miaka 35 iliyopita likaribia kutua kwenye uwanja wa ndege wa Porto Alegre Airport uliopo Brazil. Ilipokuwa katika harakati za kutua, hali ilikuwa shwari kabisa. Wasimamizi wa kituo cha Porto Alegre Airport waliweza kuiona kwa ukaribu zaidi ndege hiyo ikitua japo ilikuwa na muonekano wa kuchakana ya kizamani sana baada ya kupotea kwa takribani miaka 35 mahali kusikojulikana ukimia ulitawala ndani ya ndege kwa takribani dakika 15 hakukuwa na dalili ya mtu kushuka 
au hata mlango kufunguliwa. Hali hiyo ikazidi kuzua uoga zaidi wa wahudumu wa uwanja huo wa ndege waliokuwa zamu siku hiyo ya Oktoba 12 mwaka 1989 baada ya kimya kirefu kupita ndipo wasimamizi wa Port Alledge Airport walianza kusogelea ndege hiyo iliyotua bila ya taarifa yoyote ndani ya ndege hali ilikuwa tulivu sana hakukuonekana mtu yeyote kukatiza au hata kufungua mlango yani hakukuwa na dalili kama kuna watu ndani ya ndege Waliposogea karibu zaidi na kuichunguza ndege hiyo ilionekana kuja ukungu sana kwenye vio vyake. Kiasi usingeweza kuona chochote kilichomo ndani. Kwa uhalisia, ilionekana ni ndege ya maajabu kweli kweli, tena ndege ya kizamani. Unaweza kuiita kuku. Hali ya ukimya ilizidi kuwastajabisha wasaidizi wa kituo cha Porto Alledge Airport. Kwa haraka sana, walizi waliokuwa zamu waliitwa na wakaisogelea ndege hiyo iliyotua bila ya taarifa na wakaanza kuifanyia uchunguzi. Walipofanikiwa kufungua mlango na kuingia ndani, hawakuona hata mtu yeyote kukatiza ndani yake wala kufungua mlango. Wakaanza kufanya jitihada za kuingia ndani. Ndipo wasimamizi na walinzi walipopigwa na butwala aina yake kwa kile walichokiona kwenye ndege hiyo walibaini kuwa abiria na watu wote waliokuwa kwenye ndege hiyo wakiwa wamekaa kwenye viti vyao kana kwamba ndio safari inaanza Walimkuta pia rubani amekula pozi katika kiti chake akionekana kama anasubiri ruhusa ya kuondoka kitu cha ajabu na kutisha ni kwa abiria wote 88 waliosafiri na ndege hiyo wasaidizi pamoja na rubani wote walikuwa wafu tena walibaki mifupa mitupu tu Kitu kilichowafanya wanasayansi wa kunevichwa na kutoamini walichokiona ni kuwa mwili wa aliyekuwa rubani wa ndege hiyo bwana Miga Victor Kari bado ulikuwa unaonekana umekaa kama mtu aliyehai pia sauti ya injini ya ndege hiyo ilikuwa inaunguruma Ujio wa ndege ya Santiago Airlines 513 lizidi kuwashtua watu wengi na ulimwengu mzima ukapatwa na mshangao sio kadirika huku magazeti ya kila nchi na dunia nzima ilibebwa na kichwa cha habari kilichoihusu ndege ya maajabu iliyopotea mnamo mwaka 1954 na kutua baada ya kupita miaka 35 Gazeti maarufu la The Guardian la Marekani liliandika kichwa cha habari kilichosema An airplane from hell Landing in Port Alledge Airport Brazil. Yaani ndege kutoka kuzimu yatua katika kiwanja cha Port Alledge huko Brazil. Pia mwandishi wa gazeti la Weekly World News, bwana Irwin Fisher, alilipamba gazeti lake kwa kichwa cha habari kinachosema 1954 airliner lands with 92 skeleton on board. Ikiwa na maana ya kuwa ndege ya mwaka 1950 yatua na mifupa ya watu tisini na mbili. Na magazeti mengi mengine yaliandika juu ya maajabu ya ndege hiyo huku vichwa vya habari vilikuwa na maswali mengi mno tena yasiyokuwa na majibu. Vichwa vya habari vilisema Inawezekanaje ndege kupotea kwa muda wa miaka 35? Je, ilikuwa wapi kwa muda wote huo? Na kwa nini watu wote wamekufa lakini injini bado inaunguruma? Katika upekuzi wa hapa na pale kwenye ndege hiyo ndipo kilipopatikana kitabu cha kuongoza ndege na walipobaini kuwa ni ndege iliyokuwa inamilikiwa na kampuni ya Santiago Airliner ya huko West Germany. Ilianza safari yake kutoka mjini Aachen ikiwa na abiria 88 wa hudumu pamoja na rubani wa nne jumla ni watu tisini na mbili na ilianza safari miaka 35 iliyopita Baada ya utawala wa uwanja huo kugundua hilo uliwashirikisha wataalamu mbalimbali ili kuchunguza ni nini kilichoikumba ndege hiyo 
hadi kufika kukaa angani kwa zaidi ya miaka 30 na mitano bila ya kupata majibu. Waliamua kuasiliana na Santiago Airlines waliokuwa wamiliki wa ndege hiyo ili kuhakiki kile walichokikuta ndani ya kuwa inamilikiwa na kampuni hiyo. Cha kustaajabisha zaidi wahusika wa Santiago Airlines walikubali kuwa ni ndege yao ilipotea miaka 35 iliyopita. Ilianza safari mnamo Septemba 4 mwaka 1954 na kutakiwa kumaliza safari baada ya masaa kumi na nane. Lakini katika hali ya kustajabisha ndege hiyo ilipotea kusikojulikana na walitafuta bila ya mafanikio yeyote. Hapo ndipo ulipopatikana ushahidi kamili kuwa ndege hiyo ndiyo ile ile iliyopotea miaka 35 iliyopita watu waliendelea kubaki vinywa wazi wakiwa njia panda pasipo kujua ni nini kilichotokea kwenye ndege hiyo ya Santiago Airlines 513 Kwa akili za kawaida si jambo la kawaida wengi walidhani ni hadithi tu kama zile hadithi za Abu Nuwasi na wengine waliamini kuwa ni tukio la kutungwa na halijatokea kweli Hivi ni kweli kampuni kubwa kama Santiago Airlines inaweza kutunga uongo na kuipotosha dunia juu ya mkasa huu? Na kama ilikuwa inafanya hivyo kwa kuidanganya dunia, je ni kweli kuwa ndugu na abiria wote 88 waliosafiri na ndege hiyo na walikubali kutengeneza uongo ili kudanganya ulimwengu kwa kushirikiana na Santiago Airlines na kituo cha Porto Alegre cha Brazil? Pia zipo picha na ushahidi mwingi sana juu ya tukio hili ambalo sasa limebaki kama kumbukumbu tu. Haya ni baadhi ya maajabu madogo tu kati ya mengi yaliyowahi kutokea kwenye ulimwengu huu na haijulikani sababu ya ndege hiyo kukaa angani zaidi ya miaka 30 na kurejea tena bila ya tatizo lolote huku watu wote waliokuwa kwenye ndege hiyo wakiwa wafu. Watu wengi walilihusisha tukio hili na uwepo wa nguvu za giza. Kwani si jambo la kawaida rubani aliyemfu kuweza kuiongoza ndege hadi kutua salama. Tena haiwezekani kwa akili za kawaida. Ndege kukaa angani kwa takriban miaka 35 na kurejea salama kwani kwa muda wote huo lazima ingeishiwa mafuta na kupelekea kuanguka ardhi. Wanasayansi pia wanapingana kabisa na hili kwani wao hawaamini kabisa ushirikina. Wanachokiamini ni kwamba ndege hiyo iliyokuwa inamilikiwa na kampuni ya ndege ya Santiago Airlines ya huko Germany ilitakiwa kutua katika kiwanja cha Porto Alegre Airport huko Brazil. Ilipotea kutokana na sababu za kisayansi ambazo walizieleza pengine ilikutana na kani ya mvutano huko angani na ikashindwa kuendelea na safari zake iliganda hewani watu wake walifariki kwa njaa ya muda mrefu Kwa kauli hii ya wataalamu wa mambo ya anga wanataka kutuaminisha kuwa hata rubani hakujaribu kutafuta msaada mpaka alipofia kwenye kiti cha kuongoza ndege Maswali ni mengi sana tena yasiyokuwa na majibu juu ya mkasa huu na huu ndio mwisho wa hadithi hii. Jina langu naitwa Mtiga Abdallah. Unaweza kunifollow kupitia kurasa wa Instagram at Mtiga Abdallah the real deal. Usikose kuitazama hadithi hii kwenye ukurasa wa YouTube wa Dina Marios. Na pia usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata uhondo wa hadithi za kweli. Tukutane tena wiki ijayo kwenye hadithi ya Papa Wemba. Hadithi za kweli na mtiga